Dear aspirants, welcome to competitive exam mantra. आज के वीडियो में हम एच पी एस प्रस का सेकेंड फुल लेंथ टेस्ट करेंगे एच पी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एच पी एस की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है तो आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्जाम की डेट भी जल्दी ही बता दी जाएगी इसलिए आप सब फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करते रहिए और ज्यादा टाइम अब आप प्रिलिम्स पर फोकस कीजिए बट साथ में मेंस आंसर राइटिंग भी करते जाइए डियर स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन के आंसर साथ में अपनी नोटबुक पर लिखिए और खुद को इवेल्युएट कीजिए कि कितने क्वेश्चंस आप ठीक कर रहे हो और कहां पर आपकी कमी है जो भी एस्पायर चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिलती रहे चलिए स्टूडेंट सब टेस्ट स्टार्ट करते हैं टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वट इज द इंडिया रैंक इन ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021? थाउजेंड ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कौन सा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 50. सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Organization for the Prohibition of Chemical Weapons का headquarter कहाँ पे है Four options है बताइए कौन सा है इसका answer? Dear students, इसका answer है option B, Netherlands. Third question is, according to Reserve Bank of India, which of the following bank is a RAR? Not listed as domestic systematically important banks. आपको बताना है फोर ऑप्शन में से आर बी आई ने कौन से बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कंसिडर नहीं किया है तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन डी एच एस बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द हर घर पानी हर घर सफाई मिशन हर घर पानी हर घर सफाई मिशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चलिए अब अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखिए तो स्टूडेंट इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम विल लैंड द फर्स्ट वीमेन ऑन द मून इन 2024 चार ऑप्शन में से देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आर्टमिस थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वट इज द कैंपेन थीम ऑफ ह्यूमन राइट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ऑप्शन स्क्रीन पर है आपके सामने अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखिए ह्यूमन राइट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी का कैंपेन थीम है Recover better, stand up for human rights. That is option D. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फोर ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पल्सिस एंड जूट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट नेपच्यून डेक्लेरेशन Seen in news recently is associated with which sector? Neptune Declaration आपने सुना होगा उसके बारे में बताना है तो four options जो दिए हैं उसमें से बताइए इसका answer क्या होगा तो students इसका answer है option C maritime. Next is question number नाइन Which of the following country has unveiled a draft humans in space policy 2021? कौन से कंट्री ने ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट अनवेल किया है फोर कंट्रीज के नेम में से बताइए कौन सा आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन व्हाट इज करंटली द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल इन द वर्ल्ड फोर ऑप्शन है आपके पास तो देखिए आंसर क्या होगा इसका तो स्टूडेंट्स जो मोस्ट ट्रैफिक मैमल इन द वर्ल्ड है वो है पेंगोलियन तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टॉप परफॉर्मर इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट 
बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कंट्री में टॉप परफॉर्मर स्टेट कौन सी है इसका आंसर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच अरब नेशन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एम्बेसी इन टेल एवाइव इसराइल फोर कंट्रीज के नेम दिए गए हैं तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर इसका आंसर है ऑप्शन बी यू ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रेजिडेंट डिजॉल्व द पार्लियामेंट रिसेंटली एंड ऑर्डर फ्रेश पोल्स इन सिक्स मंथस कौन से कंट्री के प्रेजिडेंट ने पार्लियामेंट को रिसेंटली डिजोल्व किया है और सिक्स मंथ के अंदर पोल्स करने के ऑर्डर दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी नेपाल चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच नेशन विल होस्ट द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वीमेन्स एशियन कप इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट इज इंडिया रैंक इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कौन सा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 40. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. सामिया सुलूहू हसन हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन सामिया सुलूहू हसन बताइए कौन से कंट्री की वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है आंसर इज ऑप्शन डी तंजानिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच नेशन इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल कौन सा नेशन वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल बनाने की प्लानिंग कर रहा है आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्वे अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19. Who has been awarded the DRDO's Scientist of the Year Award? The DRDO's Scientist of the Year Award जो है वो मिला है हेमंत कुमार पांडे को. So answer is option D. Next is question number twenty. Which nation plans to have the first nuclear reactor on the moon by two thousand twenty-six? इसका answer है option C, U.S. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन परशुराम अवार्ड स्टार्टेड बाय हिमाचल गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू आंसर इज ऑप्शन बी स्पोर्ट्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल आंसर इज ऑप्शन सी कुल्लू नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री Themes of Gompa paintings are derived from love poems composed by. Answer is option C, both A and B. That is both Jaydev and Keshav Das. So answer option C है. Now question number twenty four. Bulk drug park is going to set up in which of the following district of Himachal? बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जा रहा है बताइए क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर है ऑप्शन बी ऊना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव जोनसा बवार एरिया वॉज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर एटीन फोर्टीन जोनसा बवार एरिया एटीन फोर्टीन से पहले हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रिंसली स्टेट का पार्ट था आंसर लिखिए अपनी नोटबुक पे तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सिरमौर अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ जी एट जी एट ग्रुप का मेंबर कौन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रशिया इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन Which state topped the Urban Governance Index 2020? Urban Governance Index 2020 में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है 
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द वन प्लान सबमिट वन प्लान सबमिट कौन से कंट्री ने होस्ट किया है जल्दी से लिख लीजिए अपना आंसर इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश आंसर इज ऑप्शन डी रेणुका लेक अब क्वेश्चन नंबर थर्टी Name the person who set up an apple orchard, one roll orchard in 1870 after obtaining plants from UK. बताइए four options में से कौन सा answer होगा अपनी notebook पे लिख लीजिए. Next is question number thirty one. The Chinese pilgrim Hun Sang called the Chandrata Lake. With which name? Chinese pilgrim Hun Sang ने चंद्रता लेक को कौन सा नाम दिया था इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी लोहितिया सरोवर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी टू श्वेता एंड पाशा आर द टू सब ग्रुप्स ऑफ खून डेट वॉज वॉरियर ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब तो इसका आंसर है ऑप्शन बी खासास चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मुलगुन वैली आंसर इज ऑप्शन ए किन्नौर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द मसरूर लॉकट टेम्पल is situated in which district answer is option a kangra next is question number 35 the chung chicago pass lies in which valley options read kar lijiye aur bataiye answer kya hoga iska answer hai option b बसपा वैली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीवक चिंता मनी इन तमिल एसोसिएटेड आंसर लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे इसका आंसर है ऑप्शन ए जैनिज्म चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन करते हैं Who among the following were contemporaries of Kanishka? Kanishka के contemporaries बताने हैं चारों options को देख लीजिए और बताइए इसका answer क्या होगा तो इस question का answer है option B Nagarjun, Ashwagosh and Vasumitra. Next is question number थर्टी Which of the following statements? About the Guptas is not true. Four statements है आपके पास आपको बतानी है कौन सी statement true नहीं है regarding Guptas. तो जल्दी से statements को read कीजिए और इसका answer लिखिए कि क्या होगा इसका answer है option B. Kingship was hereditary and the throne always went to the eldest son. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर ऑप्शन में से बताइए किससे रिलेटेड है ये इंस्क्रिप्शन इसका आंसर है ऑप्शन डी चोलास नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी रवि कीर्ति अजैन Who composed the A Hall Prashasti was patronized by. चार ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से और आंसर लिखिए अपना नोटबुक पे 
इसका आंसर है ऑप्शन सी पुलकेशन टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन सिलेक्ट द इन करेक्टली मैच पेयर ऑफ फिलोसफर्स एंड देयर फिलोसफीज तो जल्दी से चार ऑप्शन को रीड कर लीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इन करेक्टली मैच है इसका आंसर है ऑप्शन थ्री जो कि इनकरेक्टली मैच है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह इसका आंसर है ऑप्शन बी गुरु हर गोविंद नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री मैच द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आपके सामने स्क्रीन पे तो आपने इनको मैच करना है बताना है ए बी सी डी में से कौन सी ऑप्शन होगा तो चलिए जल्दी से रीड कीजिए मैच कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर हु द फॉलोइंग सुल्तान Try to prohibit sati. Answer is option B. Next is question number forty-five. Who persuaded the ratings of RIN Royal India Navy to surrender on twenty-third February nineteen forty-six? Royal India Navy को surrender करने के लिए 23 फेब 1946 को किसने कहा था चार ऑप्शंस में से बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल एंड एम ए जिन्ना नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46 बाल गंगाधर तिलक वाज एसोसिएटेड विद फर्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा सेकेंड इज द एज ऑफ कंसेंट बिल थर्ड इज गौरक्षणी सभा फोर्थ इज आत्मीय सभा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कॉड गिवन बिलो तो आप चेक कर लीजिए फोर ऑप्शन में से आपका आंसर क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गांधी इडविन पैक्ट इज नॉट करेक्ट जल्दी से चारों स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए और देखिए कि आंसर कौन सा होगा तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए गांधी रोड अ लेटर सीकिंग एन इंटरव्यू विद द वाइस राय सो आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट स्टेटमेंट है It was held in Bombay in 1885. Second statement is Surendra Nath Banerjee could not attend the session due to the simultaneous session of the Indian National Conference. Which of the statement given above is or are correct? So, both statements को दोबारा से read कर लीजिए और देखिए इसका correct answer क्या होगा. तो इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द सोशल आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी वर फर्स्ट पुट फोर्थ इन महात्मा गांधी के सोशल आइडिया सबसे पहले किसमें लिखे गए थे ऑप्शंस आपके पास है पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा 
इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंद स्वराज अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर द सोल्ट सत्याग्रह सोल्ट सत्याग्रह के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट दी गई हैं और आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से तो चारों स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिए और देखिए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन बी शॉर्ट टू द गवर्नमेंट दैट इंडियंस वुड ब्रेक अनफेयर लॉस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन चिनूक इज अ चार ऑप्शंस आपके पास ए बी सी डी पढ़िए और बताइए चिनूक इज अ इसका आंसर है ऑप्शन सी वॉम विंड इन नॉर्थ अमेरिका नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट तो आपके लिए मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ ऑप्शन ये है सोलर नून अकर साइमल्टेनियसली एट लोकेशन विद द सेम लॉन्गिट्यूड ऑप्शन बी इज वन मेरेडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेज सोलर नून एट अ गिवन टाइम ऑप्शन सी इज प्लेसिज हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स ऑप्शन डी इज सोलर नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट लोकेशन विद सेम लैटीट्यूड तो बताइए इसमें से इनकोरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसका आंसर है ऑप्शन सी प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री मिड लैटीट्यूड साइक्लोन्स मिड लैटीट्यूड साइक्लोन्स के रिलेशन में फोर स्टेटमेंट्स हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए इज यूजली मूव अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑप्शन बी इज आर जर्नली फाउंड ओनली ओवर द ओशन ऑप्शन सी इज जर्नली ब्रिंग क्लियर स्काइज एंड लिटल प्रेसिपिटेशन ऑप्शन डी इज आर फॉर्म्ड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट तो देखिए चार ऑप्शन में से आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आर फॉर्म्ड इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑप्शन में आपको जो चार रिवर्स दी गई हैं आपने उनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ के रिगार्डिंग आपने इनकोरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास है और देखिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन ए शेल्स आर एबसेंट क्लोज टू प्लेट बाउंड्रीज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय द एट डिग्री चैनल फोर ऑप्शंस में से आपको अलग अलग आइलैंड दिए गए हैं आपने बताना है एट डिग्री चैनल कौन से आइलैंड्स को सेपरेट करता है जल्दी से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मालदीव एंड मिनिको आइलैंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग 
इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रोही ऑप्शन रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए ऑप्शन ए इज लोकल नेम ऑफ लूनी रिवर इन गुजरात ऑप्शन बी इज फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन राजस्थान प्लेन ऑप्शन सी इज सॉल्ट लेक्स इन राजस्थान प्लेन ऑप्शन डी इज एरिड प्लेन इन द थार डेजर्ट रीजन तो रोही के बारे में आपने बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन बी फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन राजस्थान प्लेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडिया फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अपियर्स टू बी कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस स्टेटमेंट टू इज The west coast of India is both emerging and submerging coast. Which of the above statements is or are incorrect? Incorrect statement बतानी है आपने देखिए दोनों statement में से कौन सी incorrect है और अपना answer option दीजिए तो इस question का answer है option A one only. Next question number फिफ्टी नाइन अटेम्प्ट कीजिए Which one among the following planes is associated with limestone topography? Limestone topography के साथ कौन से planes associated हैं जल्दी से read कीजिए चारों statements बताइए क्या answer होगा आपका इसका answer है option C cast plane. Next is question number सिक्सटी Which one of the following factors is not connected with planetary wind system? Options are option A is latitudinal variation of the atmospheric heating. Option B is emergence of the pressure belt. Option C is Earth's revolution around the sun. Option D is migration of the pressure belts due to apparent path of the sun to padhiye aur bataiye is ka answer kya hoga to is question ka answer hai option c earth revolution around the sun next is question number 61 extensive deserts occur in the western tropical regions of continents because options a a is of easterly trade winds option b a because of cold currents flow along the western coast option c is because of the effect of both the offshore easterly trade winds and cold ocean currents and option d is the and option d is because of the rate of evaporation is greater along the western margin areas to kaun sa answer hoga char options mein se the is ka answer hai option c because of effect of both the offshore easterly trade winds and cold ocean currents next is question number 62 Mica is found in which one of the following pairs of rocks? Rocks के pair दिए हुए हैं आपने बताना है Mica किस में found होता है जल्दी से read कर लीजिए A B C D options और बताइए answer क्या होगा तो students इस question का answer है option B. Next is question number सिक्सटी थ्री Moraines are formed in ऑप्शन है रिवर डेल्टास एरिड रीजन ग्लेशियर रीजन या फिर मानसून रीजन बताइए ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ग्लेशियल रीजन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिशनल लैंड फॉर्म 
ऑप्शंस है स्टेलिकमाइट लैपिस सिंकहोल या फिर केव तो इनमें से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है स्टेलिकमाइट सो आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट ग्रेनाइट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है बताइए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिलिका एंड एल्यूमिनियम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज इन इंडिया इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करने में कौन सा टेक्स सिस्टम हेल्प कर सकता है ऑप्शन है रिग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स फ्लैट रेट टैक्स या नन ऑफ दीज का आंसर है ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव टैक्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्विजन ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय मर्जर्स एंड एक्विजन को इंडिया में कौन रेगुलेट करता है ऑप्शंस आपके पास हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन तो चारों में से देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी Which one among the following items has maximum weight in wholesale price index in India? Wholesale price index WPI में कौन सी आइटम्स का मैक्सिमम वेट रहता है तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में से देखिए इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन If we deduct grants from creation of capital assets from revenue deficit, we arrive at the concept of. तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है ऑप्शन डी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल इज एन ऑफिस अंडर द पी डी एम सी ऑफिस किसके अंडर आता है चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और अपना आंसर नोटबुक पर लिखिए तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन A closed economy is an economy in which चार ऑप्शन दी गई हैं रिगार्डिंग क्लोज इकोनॉमी बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी तो इन चारों ऑप्शन में से क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच नीदर एक्सपोर्ट नोर इम्पोर्ट टेक प्लेस सो आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू The first five-year plan of the government of India was based on first five-year plan किसके ऊपर based था A B C D चार options में से लिखिए आपका answer क्या होगा इसका answer है option B Herod Domar model next is question number seventy three optic fibers are used in बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर है ऑप्टिक फाइबर्स के रिलेशन में नोटबुक पे आंसर लिख लीजिए और अगर आपके पास ओ एम आर शीट है तो बेटर है उसके ऊपर आप मार्क कीजिए तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन डी एंडोस्कोपी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर इन अ रेफ्रिजरेटर वॉट प्रोड्यूसेस द कूलिंग 
रेफ्रिजरेटर में कूलिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है चारों ऑप्शंस को रीड कीजिए और अपना आंसर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव वेन अहकल पास टी वी रिसेप्शन गेट्स डिस्टॉटेड दिस इज बिकॉज व्हीकल के पास करने पर टीवी रिसेप्शन डिस्टोर्ट क्यों हो जाते हैं ए बी सी डी चार ऑप्शंस को अच्छे से रीड कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए इसका आंसर है ऑप्शन बी स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इसका आंसर है ऑप्शन डी पास्कल्स लॉ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन वेन अ पर्सन वॉकिंग इन ब्राइट सनलाइट एंटर्स अ डार्क रोम ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटल वाइल बिकॉज ब्राइट सनलाइट से जब डार्क रूम में एंटर किया जाता है तो क्लियरली क्यों नहीं दिखाई देता है तो फोर ऑप्शन हैं अच्छे से रीड कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए तो चलिए इसका आंसर देखते हैं आंसर इज ऑप्शन डी द इरिस इज अनेबल टू डायलेट द पीपल इमीडिएटली नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल की क्वालिटी को कौन सी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है सीटेन गोल्ड ऑक्टेन या फिर एडेड अनलेट कंपाउंड्स बताइए क्या होगा आपका आंसर इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑक्टेन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन द ओपन सिगरीज और कोल स्टोव ऑफन रिक्वायर फैनिंग टू सस्टेन बर्निंग बिकॉज ऑफ कॉल स्टॉप्स में बर्निंग को सस्टेन करने के लिए फैनिंग रिक्वायर्ड क्यों होती है ए बी सी डी चारों ऑप्शन को रीड कीजिए और अपना आंसर मार्क करिए तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ लेयर अलोंग विद द स्मोक चलिए अब हम टेस्ट के क्वेश्चन नंबर एट्टी करने जा रहे हैं मटी वाटर is treated with alum in purification process it is termed as char options ko jaldi se read kar lijiye aur bataiye answer kya hoga iska to chaliye dekhte hain iska answer iska answer hai option d coagulation next is question number 81 acid rain is caused due to pollution of atmosphere by एसिड रीजन का कॉज बताना है आपने ऑप्शंस आपके पास चार आंसर मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिड रेन बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम्स में इसका आंसर है ऑप्शन बी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 मिल्क इज नॉट कंसीडर्ड अ बैलेंस डाइट नाउ अ डेज बिकॉज ऑफ द एबसेंस ऑफ आजकल मिल्क को बैलेंस डाइट क्यों नहीं माना जाता है इसमें किसकी एब्सेंस होती है चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है अपना आंसर मार्क कर लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी आयरन एंड विटामिन सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83। थ्री लॉक्ड जार डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ द डिसीज लॉक जार डिसऑर्डर चारों ऑप्शन में से कौन सी डिसीज को कहा जाता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टेटनस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84। द डिसीज इन विच द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीजेस इज नॉन एज आंसर लिख लीजिए अपनी नोटबुक पे तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85. फाइव वॉट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव द रोंग टाइप ऑफ ब्लड रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड रिसीव करने पर क्या होता है ऑप्शन को रीड कर लीजिए जल्दी से 
आपके इसका आंसर है ऑप्शन सी द आर बी सी इज एग्लूटिनेट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी सिक्स हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग पीपल जर्नली डाई ऑफ सो आंसर इज ऑप्शन बी सिरहोसिस नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इन टू रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट एक्ट के अंडर इंडिया में फॉरेस्ट को रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया था आंसर इज ऑप्शन डी फॉरेस्ट एक्ट 1878. Next is question number 88. Which one of the following states of India has the largest area under dense evergreen forest cover? कौन सी स्टेट का एरिया लार्जेस्ट है अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट्टी नाइन Which of the following non-members of Parliament has the right to address it? Answer is option A, Attorney General of India, जो कि Parliament का member नहीं होता है, लेकिन he has the right to address it. Next is question number ninety. Members of the Union Public Service Commission can be removed by the फोर ऑप्शन आपके पास ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को कैसे रिमूव किया जाता है तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस CEC कितनी देर तक ऑफिस होल्ड करता है ऑप्शन रीड कर लीजिए और करेक्ट आंसर मार्क कीजिए इसका आंसर है ऑप्शन सी फॉर सिक्स ईयर और टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव विच एवर इज अर्लियर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू टू होम कैन अट केस ऑफ डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट बी रेफर्ड अगर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका केस किसके पास जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी थ्री हुड प्रपोज पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी को इंडिया में किसने प्रपोज किया था इसका आंसर है ऑप्शन ए जय प्रकाश नारायण नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट विद द इशू ऑफ क्रीमिलियर एमंग द बैकवर्ड क्लासेस बताइए इनमें से कौन सा केस है चारों ऑप्शन को रीड कर लीजिए आंसर मार्क कीजिए तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी और कमिटीज सबमिटेड रिपोर्ट्स ऑन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग कौन सी कमिटीज ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी फर्स्ट इज दिनेश गोस्वामी कमिटी सेकेंड इज तारकुंडे कमिटी थर्ड इंद्रजीत गुप्ता कमिटी फोर बलवंत राय मेहता कमिटी तो आपने करेक्ट आंसर देना है इसमें से चूज कीजिए कौन सा होगा आंसर तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑप्शन सी वन टू एंड थ्री बिकॉज बलवंत राय मेहता कमिटी इससे रिलेटेड नहीं थी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जी of the constitution of india relate to the state of article 371g so its answer is option c mizoram next is question number 
the genetic engineering appraisal committee is constituted under the चारों ऑप्शंस को रीड कर लीजिए बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी तो जो इसका आंसर है ऑप्शन सी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज इलेक्टेड अन अपोस्ड बताइए क्या होगा इसका आंसर आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट एंटी डिफेक्शन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्केड्यूल में है तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टेंथ स्केड्यूल अब हम पहुंच गए हैं टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन मींस हंड्रेड क्वेश्चन पे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस की बात की गई है सो आंसर इज ऑप्शन सी थर्टी नाइन ए तो इसके साथ ही आज का हमारा टेस्ट टू जो है वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए पढ़ते रहिए खुश रहिए ऑल द बेस्ट